অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি টেকসোনমি অফ এনজিও স্পার্ম কোর্সের কেমো টেকসোনমি কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমি বিকাশ কুমার ভদ্র সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মইনুল নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ময়মনসিংহ আমরা প্রথমে জানবো কেমোটেক্সোনমি কাকে বলে অধিকতর ফলপ্রসব হবে শ্রেণীবিন্যাসকরণ কাজে জৈব রসায়নের জ্ঞানের ব্যবহারের পদ্ধতিকে বলা হয় কেমোটেক্সোনমি আর জৈব রসায়নের জ্ঞানের ব্যবহার মানে উদ্ভিদ দেহে যে সমস্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে সেই সমস্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের পদ্ধতি হচ্ছে কেমোটেক্সোনমি তোমরা জানো যে উদ্ভিদ দেহে কোষ প্রাচীর গঠিত হয় সাধারণত সেলুলোজ দ্বারা কোষ ঝিল্লি গঠিত হয় কারণত লিপিড এবং প্রোটিন দ্বারা সেরকম উদ্ভিদ দেহে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিপিড অ্যামোনসিড অ্যালকালয়েড টার্পিনয়েড বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ থাকে সেই সমস্ত পদার্থের বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহারের পদ্ধতিকে বলা হয় কেমোটেক্সোনমি উদ্ভিদ দেহের জৈব রাসায়নিক বস্তু বা অনুসমূহের অনুসমূহের ব্যবহার করা হয় বলে কেমোটেক্সোনমির আরেক নাম হচ্ছে কেমোসিস্টোম্যাটিক্স কেমিক্যাল প্ল্যান্ড টেক্সোনমি বায়োকেমিক্যাল সিস্টোম্যাটিক্স মলিকুলার সিস্টোম্যাটিক্স নামেও কেমোটেক্সোনমি অভিহিত কেমিস্ট্রি ইন রিলেশন টু টেক্সোনমি অর্থাৎ টেক্সোনমিক সমস্যা সমাধানে যখন বায়োকেমিস্ট্রি বা প্রাণ রসায়ন বা জৈব রসায়নের সম্পর্ক থাকে সেটি হচ্ছে কেমো টেক্সোনমি এপ্লিকেশন অফ কেমিস্ট্রি টু টেক্সোনমি ইস কলড কেমো টেক্সোনমি অর্থাৎ টেক্সোনমিক সমস্যা সমাধানে রসায়নের জ্ঞানের ব্যবহারই হচ্ছে কেমো টেক্সোনমি কেমিক্যাল এভিডেন্সেস আর ইউজড ইন ডিটারমাইনিং দ্য রিলেশনশিপ এবং টেক্সা অফ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিস বিভিন্ন ক্যাটাগরির টেক্সার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে জৈব রাসায়নিক সাক্ষ্য ব্যবহৃত হয় সাম অফ দ্য মেজর ক্লাসেস অফ কেমিক্যাল এভিডেন্সেস ইনক্লুড ফ্লাভোনয়েডস অ্যালকালয়েডস অ্যামোনো এসিডস যে সমস্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থের সাক্ষ্য নেওয়া হয় অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে তার টেকসোনিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা হয় এদের মধ্যে মেজর শ্রেণীগুলো হচ্ছে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ সময়ের মধ্যে একটা হচ্ছে স্টার্চ তোমরা জানো স্টার্চ হচ্ছে এক ধরনের পলিসাইড এখানে স্টার্চের দুটি গাঠনিক সংকেত দেখতে পাচ্ছ কেমোটেক্সোনমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় ক হচ্ছে দৃশ্যমান রাসায়নিক বস্তু অর্থাৎ মাইক্রোস্কোপে নিচে এই বস্তু সমূহকে দেখা যায় যেমন স্টার্স দানাকে মাইক্রোস্কোপে নিচে দেখা যায় রেফাইড সিস্টোলিত সিলিকা দানা এলিউরন ইত্যাদিকে মাইক্রোস্কোপের নিচে 
দেখা যায় এবং তাদের বৈশিষ্ট্যকে টেক্সোনমিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হয় দৃশ্যমান রাসায়নিক বস্তুর একটি হচ্ছে গ্রাফাইট যা এরিসি গোত্রের একটি বৈশিষ্ট্য তোমরা ছবি এবং রেফাইট পাওয়া যায় এমন একটি উদ্ভিদ যাকে বলা হয় মানি প্লান্ট তার ছবি দেখতে পাচ্ছ সিস্টোলিথ এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপের নিচে দৃশ্যমান জৈব রাসায়নিক পদার্থ এছাড়া এলিউরন এই এলিউরন কেউ মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা যায় এরা দৃশ্যমান জৈব রাসায়নিক বস্তু অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যমান রাসায়নিক বস্তু সিস্টোলিথ এলিউরন অদৃশ্য ক্ষুদ্র রাসায়নিক বস্তুসমূহ অর্থাৎ যে বস্তুসমূহকে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা যায় না বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকরণ করা হয় তারা হচ্ছে অদৃশ্য ক্ষুদ্র রাসায়নিক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত যেমন কার্বোহাইড্রেট মনোসাইকোরাইডস এবং অলিগোসাইকোরাইড গুলো হচ্ছে অদৃশ্য ক্ষুদ্র রাসায়নিক বস্তু অ্যালকালয়েড ফেনোলিক যৌগ টেনিন উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের অ্যালকালয়েড পাওয়া যায় যেমন অ্যালকালয়েড হচ্ছে নিম্ন আণবিক ওজন ওজনের নাইট্রোজেন যুক্ত যৌগ যেমন সিনকোনা সিনেলি সিনকোনা অফিসিনেলিস কুইনানের মধ্যে যে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যালকালো একটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে কুইনিন তারপরে টেক্সাস বেকুটাতে একটি পদার্থ রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্যান্সার नयन तीन प्लस नाम रही অদৃশ্য ক্ষুদ্র রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে আরো দুটি অ্যালকালয়েড আমি নাম বলছি পপি পপি অর্থাৎ থেকে দুই ধরনের অ্যালকালয়েড পাওয়া যায় একটা হচ্ছে কফিন একটা হচ্ছে হিরোইন আর দুদুরাতে অ্যালকালয়েড এর নাম হচ্ছে ডেটোরিন অদৃশ্য ক্ষুদ্র রাসায়নিক বস্তু সুবস্তু যাদেরকে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা যায় না সেরকম আরো দুইটি রাসায়নিক বস্তু হচ্ছে একটি হচ্ছে ফ্যানল একটি হচ্ছে টেনিন অদৃশ্য ক্ষুদ্র অনু রাসায়নিক বস্তু আরেকটি হচ্ছে ক্যাফেইন এবং টেনিন অ্যালকালয় যা চায়ের মধ্যে পাওয়া যায় এখন আমরা আসি বৃহতন এনজাইম প্রোটিন পলিসাইকোরাইড রাবার ক্লোরোফিলস ডিএনএ আর এন এ এগুলো হচ্ছে বৃহতন উদাহরণ মেক্রোমলিকুলের যা কেমোটেক্সোনমিতে এদের বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয় এই সমস্ত বৃহতনুর আণবিক জন এক হাজারের বেশি ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল একটা একটা প্রাণ রাসায়নিক পদার্থ তোমরা জানো যার কারণে উদ্ভিদের রং সবুজ হয় এবং উদ্ভিদ সারু সংস্করণ প্রক্রিয়ায় তার খাবার তৈরি করতে পারে
chlorophyll. Chlorophyll is the path of the path of the section, mesophyll color, the bird, chloroplast, the chobitum, the chobitum. এখন আমরা উদ্ভিদ দেহের বিপাকীয় বস্তু সমূহের শ্রেণীবিন্যাস আলোচনা করব মেটাবলিটস মেটাবলিটস মেটাবলিজম মানে হচ্ছে বিপাক অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহের বিপাক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে করে না বিপাক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় সেগুলোর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করব Pratmik Bipaki of Bostushum, or the other English Namutu primary metabolites. Behot on a jogo, Jashara Shuri Bipak Kriya, Anshogram Kore. Even protein, DNA, RNA, polysaccharide, chlorophylls, Arauce, primary metabolites. Erak Shara Shuri gene cortic shantishitahai, Athaba, genetic Bostu. Ko Gono Bipaki of Bostushum, secondary metabolites. ক্ষুদ্র অণুসমূহ যা সাধারণত বিপাক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে প্রাইমারি মেটাবলাইটস গুলো বিপাক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কিন্তু সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস বা গৌণ বিপাকীয় বস্তুসমূহ বিপাক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না এরা জৈব রাসায়নিক পথের শেষ উৎপাদ এন্ড প্রোডাক্ট যেমন অ্যালকালয়েড Harpins, Horal Phenolic Jogosomoha, Ronjok Podato, Arahoce, Gono Pipakio, Bosto Econambra, Textonomy among Phylogenite, Rathmic Pipakio Bosto, Pebo Horni, Alocana Kurbo Protein Magnolia Sipurivari, Pastigon Rece, Magnolia, Michaelia, Teloma. Illicium among Liriotrendon. A pasty genus protein, Bistation Kure Teka Jaije, Prothom Tinti Goner Mothe, or that Magnolia, my Kelia, among Teleumar Mothe, Bachik Bushisto, O Proteinir Dictake, Meal Rece. Sheshutto Gondotite, or that Illicium among Liriotrendon and Mil Comtakai, Sheshed Duiti Gonke, or that Illicium among Liriotrendonke. Liliasi Puribari, Stapon Kodavese. Age Dutichero, Mignuliasi, Gutre. Fear Brother Unisho Pojatur. Dui. Protein air amino acid chromatography pattern distribution corre, hybrid with pit, Shanak to Korajai. John and Hall Unisho Ponchashle protein electrophoresis procreae, Ficus Lateras Goner Monte, Shampurko. দেখতে পান এই ম্যাগনোলিয়া মাইকেলিয়া এবং টেলাওমা দুটি কোণের কথা আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে তিনটি কোণ ম্যাগনোলিয়াসি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত Illicium among Lirio Dendoner Chobi de Tobacho, Jadike, Magnolia, see, take a pit of corre, Lilisi good tree, stop one, corroborate. Nucleic acid pebble DNA among RNA base chrome on a sherry, and gemo protein, amino acid chromo, Ninitha, among Gibonir Bushiston in Neon Chitha. বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় ডিএনএ সিকোয়েন্স পদ্ধতি টেক্সোনমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে গম রাই ও বার্লির ডিএনএ অণু পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় যে গমের সাথে রাইয়ের সম্পর্ক বেশি রাই হচ্ছে গম গমের মতো দেখতে একটা শস্য ডিএনএ ডিএনএ অণু পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় যে গমের সাথে রাইয়ের সম্পর্ক বেশি 80% কিন্তু বার্লির সাথে Gomesh Shamburko com, Shatanu percent. 
এই তত্ত্বটি প্রদান করেন বল্টন এটেল উনিশশো সালে আমরা কম রায় এবং বালির ছবি দেখতে পাচ্ছ লক্ষ্য করো রায় দেখতে কিন্তু অনেকটা গমের মতোই নিচে হচ্ছে বালির ছবি গমের সাথে রায়ের সম্পর্ক আশি পার্সেন্ট সাতিশপূর্ণ আর বার্লি হচ্ছে সাতান্ন পার্সেন্ট গমের সাথে তোমরা জানো যে কার্বোহাইড্রেট কে তিনটি শ্রেণীর ভাগে ভাগ করা হয় মনোসাইকারাইড ওলিকোসাইকারাইড এবং পলিসাইকারাইড পলিসাইকারাইড এর বৈশিষ্ট্য টেকসন এবং ফাইলোজেনিতে प्रजातिपोडियम विपरीत चरित्र বিজ্ঞানী হাবার্ড এই প্রজাতিটিকে অন্য একটি নতুন ট্রাইবে স্থানান্তর করেন অর্থাৎ ব্র্যাকাই পোডিয়াম সিল ভেটিকামে ফ্রোটোসেন নেই কিন্তু রেপিনোস আছে সেই জন্য ব্র্যাকাই পোডিয়াম সিল ভেটিকামকে নতুন একটি ট্রাইব ব্রমি ব্রমি ট্রাইবের পরিবর্তে নতুন একটি ট্রাইবে স্থানান্তর করা হয় একটি পলিফেনলিক যোগ অধিকাংশ সপুষ্পক উদ্ভিদ পরিবারের ফুলের লাল এবং নীল বর্ণের জন্য দায়ী এন্থোসায়নিন নামক যোগ কিন্তু দশটি পরিবারে এন্থোসায়নিন অনুপস্থিত এই পরিবার গুলো কেরিও ফাইলিস বা এর নিকট সম্পর্কীয় বর্গের সদস্য ডালক্রেন উনিশশো আশি গুপ্তবীজ উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস করণে কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্লাভনয়ের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছেন উইলিয়ামস লিলিয়েসি পোয়াসি সাইপারসি জাঙ্কেসি পরিবারের উদ্ভিদের পাতার ফ্লেভনয়ের পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন যে এ সকল গুত্র লিলিয়েসি এর আদি পূর্ব পুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে সুনির্দিষ্ট মিরক উনিশশো একষট্টি সালে এই তত্ত্বটি প্রদান করেন যা প্রজাতি শনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয় সিউডো সোগা গণের বিভিন্ন প্রজাতি এবং ভ্যারাইটি নির্ণয়ে টার্পিনয়েড কে সুন্দর ভাবে ব্যবহার করা যায় বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়েছে প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানী হন প্রজাতি সমূহ প্রোটোপিন অ্যালকালয়ের সৃষ্টি করে তাদের পাশাপাশি রাখা হয়েছে মানসকে উনিশশো এই তথ্যটি প্রদান করেন জোনস এবং তার সহকর্মীদের উনিশশো সাতাশি বর্তমানে গ্লোকোসাইনোলাইট যুক্ত ব্রাসিকেসি এবং 
ক্যাপারালিস বর্গে এবং অ্যালকালয়েড যুক্ত ফিউমারি এসি এবং পেপে ভাইরিসকে পেপে ভাইরিস বর্গে স্থাপন করা যুক্তি যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ ব্রাসিক এসি এবং ক্যাপারালিস ডিসি ডিসিকতে পাওয়া যায় গ্লুকোসাইনোলেট সেজন্য তারা ক্যাপারালিস বর্গে এবং ফিউমারি এসি এবং পেপে ভাইরিস পরিবারে পাওয়া যায় অ্যালকালয়েড এই জন্য ফিউমারি এসি এবং পেপে ভাইরিস থেকে পেপে ভাইরিস বর্গে স্থাপন করা হয়েছে এবং এই স্থাপন যুক্তি যুক্ত পূর্বে এই চার পূর্বে এগুলো অর্থাৎ এই চারটি গোত্র ব্রাসিক এসি ক্যাপারি ডেসি ফিউমারি ফিউমারি এসি এবং পেপে ভাইরিস একই বর্গ রোয়ের ডেলিস এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সাইনোজেনিক গ্লুকোসাইট একশোটি গণের প্রায় দুইশোটি প্রজাতি ইহা ধারণ করে যা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সায়নাইট নামক বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে হাইপনিয়ার উনিশশো সাতাত্তর এই তথ্যটি প্রদান করেন তার সাতাত্তর সালে প্রকাশিত তার বইয়ে যে সমস্ত বৃহৎ অনু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বংশগতির সাথে তথা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত তাদেরকে সিমেন্টিপস বলে বিজ্ঞানী জোকার খ্যান্ডল এবং পলিং উনিশশো সালে প্রকাশিত তাদের বইয়ে ডিএনএ আর এন এবং প্রোটিনকে সিমেন্টিপস নামে অভিহিত করেন এবং এরা হচ্ছে ইনফরমেশন খেয়ারিং মলিকিউলস তথ্য বহনকারী অনু এটি তিন প্রকারের প্রাইমারি সিমেন্টেড সেকেন্ডারি সিমেন্টেড এবং টার্সিয়ারি সিমেন্টেড প্রথমে আমরা আলোচনায় আসি প্রাইমারি সিমেন্টেড এর প্রাইমারি সিমেন্টেড হচ্ছে ডিএনএ ডি অক্সি রাইবোস নিউক্লিক অ্যাসিড এরা সরাসরি বংশগতির সাথে যুক্ত থাকে অর্থাৎ ডিএনএ কিন্তু জিন এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক কোন জীবের জিনের পরিবর্তন হলে তার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় নিকট সম্পর্কীয় উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে ডিএনএ এর ব্যাসক্রমের মিল সবচেয়ে বেশি সেকেন্ডারি সিমেন্টেড আর এনএ রাইবো নিউক্লিক এসিড ডিএনএ থেকে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় আর এনএ তৈরি হয় তাই ডিএনএ এর কিছু তথ্য আর এন এতে চলে আসে ডিএনএ ব্যাসক্রমের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় একটি প্রজাতির আর এন এ এর ব্যাসক্রমের মিলের পরিমাণ বের করে এদের মধ্যকার মিল বা অমিল বা দূরত্ব নির্ণয় করা যায় টার্সিয়ারি সিমেন্টেড টার্সিয়ারি সিমেন্টেড হচ্ছে প্রোটিন আর এন এ থেকে অনুবাদন বা ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় প্রোটিন বা এনজাইম উৎপন্ন হয় তার প্রোটিনের কিছু তথ্য আসে প্রকৃতপক্ষে জিন এনজাইমের মাধ্যমে বা জিন এনজাইম সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে যাকে বলা হয় জিন এনজাইম রিলেশনশিপ তাই প্রোটিনের মিল প্রজাতির নিকটত্ব বা এবং অমিল দূরত্ব নির্ধারণ করে থাকে প্রাইমারি সিমেন্টেড ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া সেকেন্ডারি সিমেন্টেড তৈরি হয় আর এন এ এবং সেকেন্ডারি সিমেন্টেড থেকে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া টার্সিয়ারি সিমেন্টেড বা প্রোটিন তৈরি হয় এই বিষয়টিকে জেনেটিক্স বলা হয় সেন্ট্রাল ডগমা টেক্সোনোমিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভিদ দেহের জৈব রাসায়নিক পদার্থ পৃথককরণ এবং শনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় প্রধান জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিগুলো হচ্ছে এ ইলেকট্রোফরেসিস প্রোটিন পৃথকীকরণ বি সিরোলজি এন্টিজেন এন্টিবডি বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটিনের বিশ্লেষণ সি ক্রোমাটোগ্রাফি মিশ্রিত যৌগের পৃথকীকরণ এবং ডি ডিএনএ হাইব্রিডাইজেশন 
দুটি ভিন্ন প্রজাতির ক্রমজমের ডিএনএ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য অর্থাৎ মিল ও অমিল ডিএনএ হাইব্রিডাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় আমরা এবার ইলেকট্রোফরেসিস নিয়ে আলোচনা করব প্রোটিন পৃথকীকরণ সাধারণত উদ্ভিদ দেহের প্রোটিন এই প্রক্রিয়ায় পৃথক করে ঘনিষ্ঠতা নির্ণয় করা হয় এবং টেক্সোনমির কাজে ব্যবহৃত হয় টেক্সোনমির কাজে মানে টেক্সন শনাক্তকরণ এবং তার ফাইলোজেনি নির্ণয় করা হয় প্রক্রিয়াটি নিম্ন রূপ এক প্রথমে উদ্ভিদাংশ পাতা কুড়ি ভ্রম ছেঁচে নির্যাস সংগ্রহ করা হয় তারপর এই নির্যাসটিকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয় নির্যাস সমূহ স্টার্স জেল অথবা विभिन्न सर घन विभिन्न प्रोटीन कणा विभिन्न दूरत अतिक्रम कर विद्युत प्रवाह बंध कर रंजक द्रवण डुबाले जेल मध्य विभिन्न दूरत প্রোটিন ব্যান্ড সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রোটিন বিভিন্ন ব্যান্ড সৃষ্টি করে বলে এসব ব্যান্ড প্রজাতির বা ট্যাক্সনের ঘনিষ্ঠতা নির্ণয়ে ব্যবহার করা যায় প্রোটিনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রজাতি বা ট্যাক্সনের শনাক্তকরণে তথা টেক্সোনমির সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে ডিএনএ হ্যাবিটেশন ডিএনএ তথা জিন এর বেস ক্রম অনুসারে কিন্তু এনজাইম বা প্রোটিনের ক্রম নির্ণিত হয় আর এই এনজাইমের ক্রিয়ার মাধ্যমেই জীবদেহের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় ডিএনএ সংক্রমণ প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন প্রজাতির ক্রমজয়ের ডিএনএ সূত্র মিলিত করে তাদের পরিপূরকত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রজাতির ঘনিষ্ঠতা নির্ণয় করা হয় ডিএনএ হাইব্রিডাইজেশন প্রক্রিয়ার ধাপ সমূহ এক প্রথমে একটি প্রজাতির ডিএনএ আলাদা করা হয় এবং অল্প তাপ দিয়ে এই দ্বিসূত্র ডিএনএ কে এক সূত্রে পরিণত করা হয় এরপর তেজস্ক্রিয় এন ফিফটিন নিউক্লিয়েটারের সাথে ডিএনএ পলিমারে যোগ করে ঠান্ডা করা হয় এভাবে ভারী দ্বিসূত্র ডিএনএ ফিফটিন এন বন ফিফটিন এন সৃষ্টি করা হয় তোমরা জানো যে নাইট্রোজেনের কিন্তু যখন আইসোটোপ তৈরি করা হয় তখন হয় পনেরো একটি টেস্ট টিউবে এই ভারী ডিএনএ সাথে তুলনার জন্য প্রজাতি ক্ষয়ের ডিএনএ ফোরটিন चित्री लक्ष्य कर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन भिन्न प्रजा डीएनए मध्य हाइब्रिडाइजेशन शनिफिगेशन प्रक्रिया शंकर डीएनए निर्णय 
আমরা আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন আমি তোমাদের কিছু বইয়ের নাম বলছি যে বইগুলো তোমরা রেফারেন্স বই হিসেবে পড়তে পারো আবৃত বিজু উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব প্রফেসর ডক্টর মুস্তফা কামাল পাশা বাংলাদেশ বুক ব্যাংক আবৃত বিজু উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব প্রফেসর জিতেন্দ্রনাথ রায় কবির প্রকাশনী এনজিওসপাম টেক্সোনমি দেবাশিস রায় ও ডক্টর ভক্তিময় সরকার হাসান বুক হাউস আবৃত বিজু উদ্ভিদের আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস তত্ত্ব প্রফেসর অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ শাহজাহান কবির প্রকাশনী এতক্ষণ যারা কেমোটেক্সোনমির ক্লাসে আমার সাথে ছিলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আশা করি এই করোনা কালে তোমার সময়টা কাজে লাগাবে পড়াশোনা করবে সচেতন থাকবে কারণ প্রতিষ্ঠান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললে কম সময়ের নোটিশে ফর্ম পূরণ হয়ে তোমাদের পরীক্ষাগুলো শুরু হয়ে যেতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে